హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనము సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో నెగిటివ్ ఇంటర్రాగటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటే అనిశ్చిత ప్రశ్నార్థక వాక్యాలు అనిశ్చిత ప్రశ్నార్థక వాక్యాలని నేర్చుకోబోతున్నాం ఐ విల్ రైట్ ఇట్ ఆన్ ద బోర్డ్ ఫర్ యూ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ అండ్ కీప్ రీడింగ్ నేను బోర్డు ముందు రాసిన తర్వాత మీరు నోట్స్ రాసుకోండి రాసుకొని దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఇందులో మనము నెగిటివ్ ఇంటర్రాగటివ్ సెంటెన్సెస్ నెగిటివ్ ఇంటర్రాగటివ్ సెంటెన్సెస్ హౌ do we write a sorry write a negative interrogative sentence in the simple present tense answer to write a negative interrogative sentence in the simple present tense in the simple present tense the formula is do or does plus not plus subject plus present tense verb or v1 plus object ho sa chadu chaptan meeku negative interrogative sentences anischita ప్రశ్నార్థక వాక్యాలు హౌ డు వి రైట్ అ నెగిటివ్ ఇంటర్రాగటివ్ సెంటెన్స్ ఇన్ ద సింపుల్ ప్రెజెంట్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ ట్రెండ్స్ లో మనము ఒక అనిశ్చిత ప్రశ్నార్థక వాక్యాన్ని ఎలా రాయాలి టు రైట్ అ నెగిటివ్ ఇంటర్రాగటివ్ సెంటెన్స్ ఇన్ ద సింపుల్ ప్రెజెంట్ ట్రెండ్స్ ద ఫార్ములా ఈజ్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ ట్రెండ్స్ లో మనము ఒక అనిశ్చిత వాక్యాన్ని రాయాలంటే మనము ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగించాలి ఏంటి ఆ సూత్రం do does plus not plus subject plus present tense verb or v1 plus object okay now let's go to the sentences don't do plus not don't don't subject you don't you allow children question mark don't you appear for exams question mark next don't i build temples question mark don't 
V borrow money next don't they boil vegetables question mark don't children burn crackers question mark doesn't he catch thieves question mark doesn't she copy notes question mark doesn't it carry loads question mark doesn't shilpa clean the steps question mark friends i will just read it out once again for you please listen carefully daniki artham kod cheptanu daichesi kramaga vinandi don't you allow children nevu pillalaki anumatinchava nevu pillalni anumatinchava next don't you appear for exams meeru parikshalu vrayara appear ante కనిపించడం ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే వ్రాయడం ఎగ్జామ్కి కనిపించడం అంటే ఎగ్జామ్స్కి వ్రాయడం డోంట్ యూ అప్యూర్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ ఇక్కడ మనము బహువచనం కింద ఉపయోగిస్తున్నాం యూ ఇక్కడ నీవు అంటే ఏకవచనం ఇక్కడ మీరు అంటే వి మీకు వీకి ఉపయోగిస్తున్నాం డోంట్ యూ అప్యూర్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ మీరు పరీక్షలు వ్రాయరా డోంట్ ఐ బిల్డ్ టెంపుల్స్ నేను మందిరాలు కట్టన డోంట్ వి బోరో మనీ మేము అప్పు చేయమా డోంట్ దే బాయిల్ వెజిటేబుల్స్ వారు కూరగాయలు మరగబెట్రా లేక ఉడకబెట్రా డోంట్ చిల్డ్రన్ బర్న్ క్రాకర్స్ పిల్లలు టబాకాలు కాల్చరా డజంట్ హీ క్యాచ్ థీవ్స్ అతను దొంగల్ని పట్టుకోడా doesn't she copy notes avida notes copy cheyada doesn't it carry loads adi borugalu moyada doesn't shilpa clean the steps shilpa metlu shubhra parchada ikkada manu enduku vartunnam ee u ee i cos ikkada v cos ikkada eka vachananiki ikkada bahu vachananiki ikkada manamu ee i enduku vartunnam యూ అనే పదానికి ఏకవచనం ఇక్కడ యూ అనే పదానికి బహువచనం ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఇలా ఉంటుంది డోంట్ ఐ బిల్డ్ టెంపుల్స్ నేను మందిరాలు కట్టనా సో ఎదుటి వాడు ఎలా ఆన్సర్ చెప్తాడు ఎస్ యూ బిల్డ్ టెంపుల్స్ నో యూ డోంట్ బిల్డ్ టెంపుల్స్ అలా చెప్తాడు అందుకనిగా ఈ యూ ఐగా మారుతుంది ఈ యు విగా మారు ఇక్కడ ఈ యు ఐగా మారుతుంది ఈ యు విగా మారుతుంది ఇక్కడ మీరు కొద్దిగా గమనించాలి నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి పాజిటివ్ సెంటెన్స్ లో మనం ఏం రాసాము పాజిటివ్ సెంటెన్స్ లో ఐ అలవ్ చిల్డ్రన్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ లో మనం ఏం రాసాం ఐ డోంట్ అలవ్ children manamu negative interrogative sentence upayoge tappudu idi yes avutundi idi no avutundi okay now for example don't i allow children don't you 
allow children no pillalni anumatinchava appudu answer idi yes avutundi idi no avutundi yes i don't allow children no i allow children idi negative interrogative ki okay positive interrogative ki idi yes idi no for example do you allow children no pillal ki anumatistava yes i allow children no i don't allow children ఇప్పుడు మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి దీని అవసరత్వం ఇప్పుడు ఉండదు ఇప్పుడు మీరు ఇది కానీ పాటిస్తే మీకు చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది అందువల్ల మనము ఎక్కువగా పాజిటివ్ ఇంట్రాగిటివ్ నే పాటిస్తాం ఓకే ఇది కూడా నేర్చుకోవాలి ఎలా చెప్పాలనేది అది నేను మీకు వీడియోస్ ద్వారా చూపిస్తాను లేకపోతే మనం ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటి ఎక్కువగా పాజిటివ్ ఇంట్రాగిటివ్ సెంటెన్సెస్ లో మనము కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి Okay. Once again, I will just read it out for you once again. Don't you allow children? Don't you appear for exams? Don't I build temples? Don't we borrow money? Don't they boil vegetables? Don't children burn crackers? Doesn't he catch thieves? Doesn't she copy notes? Doesn't it carry loads? Doesn't Shilpa clean the steps? Okay. Now you have to జస్ట్ ప్రాక్టీస్ నేను ఇప్పుడు ఎలా పలికాను మీరు కూడా నా వెనక పలుకుతూ ఉంటే మీకు ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ మాత్రం మీరు గమనించాల్సి ఉన్నది ఎక్కువగా మనం ఇప్పుడు నెగిటివ్ ఇంట్రాగిటివ్ సెంటెన్సెస్లో మనం ఎక్కువ ప్రయత్నించు ఎక్కువగా మనం ప్రయత్నించేది పాజిటివ్ ఇంట్రాగిటివ్ సెంటెన్సెస్లో ఎందుకంటే ఇది ప్రస్తుతం సులభంగా ఉంటుంది ఇవి నేర్చుకున్న తర్వాత మనము నెగిటివ్ ఇంట్రాగిటివ్ సెంటెన్స్లో ఎలా మాట్లాడి ఎలా క్వశ్చన్ అడగాలి తర్వాత ఎలా సమాధానం చెప్పాలనేది మనం తర్వాత నేర్చుకోవాలి బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ పాజిటివ్ అండ్ ప్రాగిటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ దిస్ వీడియోస్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ ఇట్ వచ్చే నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము నెగిటివ్ ఇంట్రాగిటివ్ సెంటెన్సెస్కి ప్రాక్టీస్ సెంటెన్స్ ఇస్తాను ఓకే ప్లీజ్ మనకి ఈ నెగిటివ్ ఇంట్రాగిటివ్ సెంటెన్సెస్ ద్వారా ఏంటి లాభము ఒకటి మనము ఈ కాంట్రాక్షన్స్ నేర్చుకున్నాము don't doesn't next e u ane padaniki eka vachanamlo vaadochu bahu vachanamlo vaadochu kaani manam vaade tappudu adi bahu vachanam kindane untundi andukanaga manamu u anedi elagaina vaadochu ek okaru unte eka vachanam okaru kana ekku unte bahu vachanam kinda manam maatladu ee chusara ee u anedi i p ane ni changes untundi ikkada u unte ikkada i lakante v untundi ఇక్కడ ఐ నాకు వి ఉంటే ఇక్కడ యు యు ఉంటుంది ఇవి మీరు కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీ కన్ఫ్యూజన్ పోయే వరకు మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి ఇదే పెద్ద పని కాదు ఇక్కడ యు ఉంటే నువ్వు సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంది ఐ ఇక్కడ యు అంటే మే మీరు సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంది వి ఓకే దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ బిట్ కన్ఫ్యూజన్ అదర్వైజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఓకే ఇక్కడ దే ఉంటే అందరూ దే నే ఆన్సర్ చిల్డ్రన్ ఈ నాలుగు సెంటెన్సెస్ తప్ప మిగతాయన్ని అలాగే ఉంటాయి ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ హ్యాపీ వ్యూయింగ్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ సమ్ ప్రాక్టీస్ సెంటెన్సెస్ ఆఫ్ ది నెగటివ్ ఇంటరాగటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుని తెలుగు విద్యార్థులందరికీ నమస్కారం కేవలం అరవై రోజుల్లో మీరు నా అన్ని వీడియోలు చూడడం ద్వారా సులభంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోగలరు మీరు నా వీడియోలు ఫ్రీగా చూడడానికి ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కండి 
మీ మిత్రులకు మరియు మీ శ్రేయభిలాషులకు తెలపడానికి ఈ షేర్ బటన్ నొక్కండి ఈ వీడియోలు చూసిన వారు లైక్ బటన్ నొక్కడం ద్వారా మీరు నాకు ధన్యవాదాలు తెలిపినట్టు భావిస్తాను